Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știri! Se pare că ploaia anunțată ieri nu și-a făcut apariția, însă continuă să ne amenințe în această după-amiază, dar și mâine. Conform predicțiilor, meteo mâine ar trebui să avem parte de ploaie pe tot parcursul zilei. Important este să nu vă uitați umbrele acasă. În acest moment, în Torino, temperatura este de aproximativ 18 grade Celsius, presiunea atmosferică este de 978 milibar, iar umiditatea de 53%. Așa cum am anunțat în ultimele două zile, începând de mâine, joi, 13 mai și până luni, 17 mai, Târgul Internațional de Carte se întoarce în Torino, eveniment găzduit de către Lingotto Fiere din Vianița, numărul 294. Tema centrală a acestui an este Memoria Dezvăluită, iar oaspetele de onoare este India. La cea de-a 23-a ediție a Salonului Internațional de Carte din Torino va fi prezentă și România, al cărei stan se află în pavilionul 3 și găzduiește 17 edituri românești. Zilnic vor fi organizate manifestări pe tema Per România, propuneri editoriale românești. La manifestări vor lua cuvântul scriitor român, traducător de literatură română, profesor de limba română din Italia, dar și reprezentanții editurilor care publică literatură română. Cu această ocazie vor fi lansate și două cărți. Scriitorul Filip Florian va fi prezent mâine, 13 mai, la eveniment și va prezenta volumul Degete Mici. Și tot mâine, de la orele 16.30 și până la 17.30, în sala spațiu profesionale va fi prezentat volumul Românii din Italia, între refuz și primire. Un volum realizat de către Caritas Italia și România. Alte informații sunt disponibile și pe site-ul www.salonelibro.it. Pentru părinții care rămân în Torino în perioada verii și au copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani, Institutul Torinez pentru Educație Responsabilă, în colaborare cu compania San Paolo, oferă copiilor posibilitatea de a petrece vacanța împreună cu alți copii. O condiție importantă este aceea de a fi rezident în Torino. Suma care trebuie plătită de părinți depinde de indicatorul IZE, așa că este indispensabil în momentul înscrierii. Înscrierile au început deja în data de 10 mai și se mai pot face până în 21 mai. Informațiile sunt disponibile și în școli, iar pe site-ul primăriei există orarul, dar și alte detalii. În continuare avem o știre pentru tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani. Primăria din Torino lansează cea de-a patra ediție a Serviciului Civil de Voluntariat pentru tinerii imigrați din Torino. În urma concursului vor fi selecționați 20 de tineri ce nu au cetățenie italiană, dar sunt rezidenți sau domiciliați în Torino. Serviciul civil reprezintă un stagiu de un an, începând din 14 septembrie 2010 și până în 13 septembrie 2011, care prevede efectuarea a 1056 de ore, distribuite în minim 20 de ore săptămânale, pentru care se recunoaște și un venit lunar de 350 de euro. Înscrierile se fac începând din 17 mai și până în 28 mai în via Corte de Apelul numărul 16 la etajul 3. Pe site-ul afișat mai jos găsiți mai multe informații. Iar în încheiere vă anunțăm că regiunea Piemonte a activat un serviciu gratuit de asistență telefonică numit Help Dona, la care pot apela toate femeile de peste 18 ani în cazul în care sunt în pericol. Serviciul este disponibil pe telefonul mobil apăsând tasta 5 a celularului și asigură o intervenție rapidă atât din partea prietenilor și a familiei care vor primi automat un SMS sau chiar din partea forțelor, forțelor de ordine dacă este nevoie. Pentru moment, moment serviciul, este, serviciul este disponibil doar în Torino și este funcționabil 24 de ore din 24. Înregistrarea se poate face gratuit pe site-ul www.helpdona.net. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi, miercuri, 12 mai. Așa cum știți, știrile noastre în direct pot fi văzute pe canalul Ustream. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi cât mai bună în continuare. Vă așteptăm și la o nouă ediție de știri, mâine, în direct, de la 13.30.